তাহলে বোঝা গেল আমার নাবী নারী লোভী নয় যদি নারী লোভী হতো তে প্রস্তাব আমার নাবী মেনে নিত আমার নাবী যদি সম্পদ লোভী হতো তে প্রস্তাব নেমে নিতেন আমার নাবী যদি রাজত্ব চাইতেন রাজা লোভী হতেন আমার নাবী মেনে নিতেন আজ মুসলমান কোথায় ইমান কোথায় রয়েছে আমাদের ইমান পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান হাতে গোনা কয়েকটা নাস্তিক আমি তো মনে করি বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমান যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করে তো পেশাবের পানিতে তারা ভেসে যাবে পেশাবের পানিতে ভেসে যাবে কোথায় রয়েছে ইমান আজ প্রতিবাদের মানুষ নাই আর প্রতিবাদ করলি বিপদ নাকি আল্লাহ বলেন না ভয় করা চলবে না সত্য কথা বলতে হবে হে বিশ্বাসীগণ অকুল কলম সাদিদা তোমরা সদা সর্বদা সত্য কথা ইয়া আইয়ু হাল্লা দিন আমানুত্তাকুল্লাহ অকুল কলন সাদিদা হে বিশ্বাসীগণ হে ইমানদারগণ তোমরা সদা সর্বদা সত্য কথা বলো হক কথা বলো হকের পথে চলো হক কথা বলতে হবে হকের পথে চলতে হবে এ মুসলমান যদিও তোমার মরণের ভয় হয় তুমি সত্য কথা বলো জীবনের যদি আশঙ্কা থাকে সত্য কথা বলো জেল জমিনার ভয় করা যাবে না আপনার জেলের ভয় করা যাবে না ফাঁসির ভয় করা যাবে না জরিমানার ভয় করা যাবে না মরার ভয় করা যাবে না সর্ব অবস্থায় আল্লাহ বলেন তোমরা যদি ইমানদার হও আমি আল্লাহ আমাকে ভয় করো আর সব সময় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকো কে বলেছেন কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আর যদি তোমরা থাকতে পারো অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এ যুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করবে কিন্তু মুসলমান আমাদের ইমান হয়ে গেছে বড় দুর্বল তাই না যদি দুর্বল নাই হতো তাহলে এ পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এ দেশে আমার নাবিকে কেউ সন্ত্রাসী বলে গালি দিতে পারতো না এ দেশে আমার নাবিকে নারী লোভী বলে গালি দিতে পারতো না এ দেশে আমার নাবিকে এমন এমন কথা বলেছে যা জবানে আনা যাবে না এমন কি মুসলমান বলে দাবি করে আর আমার যে আজান নামাজ পড়ি এই মসজিদের আজানকে বিশ্বের ডাকের সঙ্গে তুলনা দেয় এবার নজবিল্লাহ আমরা চাই আমরা মুসলমান আমাদের দেশের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীরা মুসলমান এমপি মুসলমান মন্ত্রী মুসলমান প্রধানমন্ত্রী মুসলমান আমাদের সকলের এটাই মানি দায়িত্ব আমরা মুসলমান আমাদের ইমান আমাদের নবী আমার নবীকে নিয়ে কেউ কুটিত্তি করলে আমাদের দাবি তাদের প্রকাশ্য ফাঁসি দেওয়া হোক আমরা চাই কি চাই না একটু হাত উঠে দেখান হাত নামান একটু দ্রুত হয়ে পড়ে আল্লাহ জোরে জোরে মুসলমান আমি যে বলতেছিলাম এ লড়াই এ লড়াই চলতে চলতে আল্লাহর নবী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে লড়াই ইসলামের পক্ষ থেকে ইসলামের পতাকা ধারণ করে বসেছিলেন তিনার নাম হচ্ছে সাইদুল মরসলিন ইমামুল আম্বিয়া নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সল্লাহ আলাইসাল্লাম আর বাতিলের পক্ষ থেকে কালা ঝন্ডা হাতে ধারণ করেছিল তার নাম কি আবু জেহেল এ আবু জেহেল তার সঙ্গ পঙ্গরা কত চেষ্টা করেছিল আল্লাহর নবীকে এ নূরকে একেবারে দুনিয়ার বুক থেকে নিভিয়ে দিতে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল কথা বলেন পেরেছে পারবে না কারণ আমার আল্লাহ তাবার 
চ্যানেল ঘোষণা করেছে তারা কোনোদিনই পারবে না আল্লাহ বলেন তারা চায় আমার নূরকে তারা নিজের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে কিন্তু আমি আল্লাহ আমার নূরকে আরো প্রজজ্জলিত করিব যদিও কাফেরেরা অপছন্দ করে কথা বলেন পেরেছে যুগে যুগে আল্লাহর পায়ে গাম্বার এসেছে আল্লাহর নূর এসেছে শত চেষ্টা করার পরেও সে নূরকে তারা নির্বাপিত করতে পারে নাই নিভিয়ে দিতে পারে নাই যত নিভাবার চেষ্টা করেছে আল্লাহ তার নূরকে তত প্রজ্জ্বলিত করেছেন কথা বলেন তত প্রজ্জ্বলিত করেছে আবু জেহেল কত চেষ্টা করেছিল যে আল্লাহর নবীকে শেষ করে দিতে এমন কি মুসলমান আল্লাহর নবী যখন নামাজ পড়তেন আবু জেহেল এই শয়তান এমন কি আমার নবীকে সুন্দরভাবে নামাজ পড়তেও দিতেন না আল্লাহকে শেষদা করেন এ শেষদাটা তার পছন্দ নয় রহমতের নবী নূরের নবী যখন শেষদায় পড়ে যেতেন এ আবু জেহেল করত কি পচা আপনার উটের নারী ভুড়ি নিয়ে যে আমার নাবির পরে চাপিয়ে দিতেন বলেন নজবিল্ল এত অত্যাচার করেছে এত নির্যাতন করেছে শুধু কি তাই মুসলমান আবু আল্লাহর নবী রহমতের নাবি নূরের নাবি একদিন নামাজে রত হয়ে গিয়েছেন নামাজ পড়তেছেন আবু জহর মনে মনে চিন্তা করল এই সুযোগেই মোহাম্মদকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করবে দুনিয়া থেকে একেবারে শেষ করে দিবেন হাতে একটি বড় পাথর তুলেছিল পাথর তোলার পরে আমার নবীকে নামাজ রত অবস্থায় মেরে ফেলার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হবে এমন সময় তিনি দেখেন কে যেন সামনে থেকে একটি জঙ্গল থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হাজির হয়ে গিয়েছে আর হাতে পাথর নিয়ে উঠিয়েছে উঠার পরে আর পাথর নামাতেও পারে না পাথর হাত থেকে আর ছুটেও না একই অবস্থা পাথর হাত থেকে ছুটেও না নামাতেও পারে না লাশ পর্যন্ত নবীর দরবারে আবার আসলো সব খুলে বলল আমার নাবি এত দয়ার নাবি এত মায়ার নাবি নাবি আমার দোয়া করলেন আবু জেহেলের হাত থেকে পাথর খসে পড়ে গেল এর আবু জেহেল কত চেষ্টা করেছিল এমন কি আমার নাবিকে একদিন বলেছিলেন এ মোহাম্মদ তুমি যদি নবী হও তো বলো গায়েবের সংবাদ দাও বলে কি সংবাদ বলো আমার মুষ্টির ভিতরে কি আছে অন্য জায়গা থেকে এক মুষ্টি কাঙ্কার পাথর নিয়ে হাজির হয়ে নবীকে বলছেন বলো আমার মুষ্টের ভিতরে কি আছে নবী আমার বলেন আবু যে হেল তোর মুষ্টের ভিতরে কি আছে আমি বলবো তার তোর মুখের ভিতরে যে বস্তু আছে সেই বলে দেবে আমি কে সুমান আল্লাহ আবু জেহেল বলে তাশ্চর্য ব্যাপার আমি তো প্রশ্ন করলাম একটু সহজভাবে আর নবী আরও কঠিনভাবে বলছেন কারণ আমি তো জানি আমার মুষ্টের ভিতরে কি আছে এটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না আর আমার মুষ্টের ভিতরে যে জিনিসটা আছে এর প্রাণ নাই এর দেহ নাই এর বাক শক্তি নাই এর শ্রবণ শক্তি নাই এ দেখতে পায় না এ কথা বলতে পারে না এ শুনতে পায় না তো এ যদি বলে দেয় তাহলে বেশি ভালো হয় বলনা সুবাহান আল্লাহ আবু জেহেল বলে এ মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লাহ আমার মুষ্টির ভিতরে যে জিনিস রয়েছে সে যদি বলে দেয় সব চাইতে বেশি ভালো হয় আমার রহমতের নাবি রহমত আল্লিল আলমিন বিশ্ব নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা আলাইসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেলের মুষ্টির দিকে ইশারা করেছেন ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেলের মুষ্টির ভিতরে যে পাথর ছিল তার কবজার ভিতরে ছিল তার এখতিয়ারের ভিতরে ছিল ওই পাথর মুষ্টের ভিতর থেকেই বলতে আরম্ভ করেছে আবু জেহেল বলে একই অবস্থা যার জবান নাই যে দেখতে পায় না যে কথা বলতে পারে না সে নবীর কালে না পড়ে নিশ্চয় এই নবী এই পাথরের উপরেও জাদু করেছে নজবিল্লাহ 
আবু জেহেল পাথরকে ছুঁড়ে মেরেছে কেতাবের মধ্যে এসেছে যখন কালেমা পড়তে আরম্ভ করেছে আবু জেহেল পাথরকে জমিনে ছিটকে মেরেছে তো পাথর জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাপিয়ে লাপিয়ে পড়ে লাই রাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাই রাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম পেরেছে পারে নাই জাদুকর বলেছে আমার নাবিকে জাদুকর লাশ পর্যন্ত নাবিকে শেষ করবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে এমন প্ল্যান করে ইয়ামানের বাদশাহ হাবিব ইবনে মালিককে ডেকে আনা হয়েছিল কথা বলেন হাবিব ইবনে মালিককে ডেকে আনা হয়েছিল হাবিব ইবনে মালিক বাইশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমার নাবির বিচার করার জন্য এসেছে হ্যাঁ আমার নাবির বিচার করবে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে বিচার করবে ইয়ামানের বাদশাহ আল্লাহ বলে না আবু জেহেল তোমার পরিকল্পনা তাকে দিয়ে আমার নাবির বিচার করবে আমার পরিকল্পনা আমি তোমাকে জব্দ করে ছাড়ব পেরেছে ইয়ামানের বাদশাহ মালিক ইবনে হাজির হাজির হয়ে গিয়েছে বলে আবু জেহেল বলো মোহাম্মদ কোথায় আল্লাহর নবীতে বাড়িতে রয়েছেন আল্লাহর নবীকে ডাক দেওয়া হয়েছে দরজা নাক করেন নবী আমার বলেন মান্দাক কালাবাব দরজায় কোন ব্যক্তি বলে আমি এসেছি আপনার উপরে যে নালিশ বিচার সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য পার্শে রয়েছে উমার ইবনুল খত্তাব কে রয়েছে ওমার ইবনুল খত্তাব হজরাতে উমার বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আবু জেহেল ডেকেছে বিচারের জন্য আপনি ওই জায়গায় যাবেন না ও আপনাকে কয়েকবার মারার প্ল্যান করেছিল এমন কি আমাকে দিয়েও আপনাকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পারে নাই ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনাকে সে শেষ করে দিতেও পারে আল্লাহ নবী বলেন ওরা উমার চিন্তা করো না চিন্তা করো না আমার আল্লাহ আমার রয়েছেন রহমতের নাভি গুটি গুটি পায়ে চলতে আরম্ভ করেছেন সামনে গিয়ে দেখেন দুইটি চেয়ার রয়েছে আবু জেহেল দুইটি সুন্দর চেয়ার তৈরি করেছিলেন একটি স্বর্ণ দিয়ে আর একটি রূপা দিয়ে তার মনের প্ল্যান ছিল স্বর্ণের কুরসিতে বসবে ইয়ামানের বাদশা মালিক ইবনে হাবিক আর রূপার কুরসিতে বসবে আবু জেহেল আর রহমতের নাভিকে দাঁড় করিয়ে জব্দ করে বিচার করবে আল্লাহ বর্ণে আবু জেহেল তোমার কল্পনা তো খুব ভালো ইয়ামানের বাদশা বসবে স্বর্ণের কুরসিতে আর তুমি বসবে রূপার কুরসিতে আর আমার নাবিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি জব্দা করবে বলে না 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 আমি আল্লাহ আমার পরিকল্পনা আমার মেহবুবকে ওই স্বর্ণের কুরসিতে বসিয়ে ছাড়বো আর দাঁড় করিয়ে তরি বিচার করব কথা বলে নবী আমার গিয়েছি আমার নবীর নবতি চেহারার দিকে ইয়ামানের বাদশাহ নজর করেছেন সুহান আল্লাহ নবীর দিকে নজর করার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ামানের বাদশাহ চেহারা দিলের কাইফিয়াত চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে মনে মনে বলে একই অবস্থা আবু জেহেল আমাকে যা কিছু বলেছে সবই মিথ্যা সে বলেছে একজন সে নাকি পাগল এত সুন্দর চেহারার মানুষ পাগল হতে পারে না আমার নাবি গিয়েছেন নাবিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইয়া আমানের বাদশা মালিক ইবনে হাবিক নবীর সম্মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন দাঁড়িয়ে আমার নাবির হাতকে ধরে স্মরণের কুরসিতে বসিয়ে দিয়েছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ ইয়ামানের বাদশাহ বলেন আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে ওই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বলেন কি প্রশ্ন করতে চান বলে আমি তুই দুইটি প্রশ্ন করব আল্লাহর হাবিবের কাছে আল্লাহ তাবারকা জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন ইয়ামানের বাদশাহ মালিক ইবনে হাবিব আমার নাবিকে প্রশ্ন করবে দুইটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন করবে দ্বিতীয় প্রশ্নের বেলায় আমার নাবি যেন বলে এখন থাক প্রথম প্রথম প্রশ্নের জবাব দি দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব পরে হয়ে যাবে বলে সুবাহান আল্লাহ বলে বলেন প্রশ্ন করেন যেমন এই কথা বলেছেন আবু জেহেল দেখছেন তো কাজ বেকার বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন কারণ মালিক হাবিব তো জানে না এ বাদশাহ ইয়ামানের বাদশাহ জানে না মোহাম্মদকে মোহাম্মদের পরিচয় কি মোহাম্মদ কোন ব্যক্তি সে তো জানে না সে কি প্রশ্ন করবে আর মোহাম্মদ দেখিয়ে দিবে এ তো হতে পারে না 
উনি চটকে দাঁড়িয়ে বলছে হুজুর বেয়াদবি maaf করবেন প্রশ্নটা আমি করতে চাই বলে করো কি প্রশ্ন বলে এখন কি বলে দিন বলে এই দিনকে রাতে পরিণত করতে হবে আর এই রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় করতে হবে আর সেই চন্দ্রকে দুই খণ্ড করে দেখাতে হবে সুবহানাল্লাহ দিনকে রাতে পরিণত করতে হবে আর রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় করতে হবে আর সেই চন্দ্রকে দুই খণ্ড করে দেখাতে হবে মালিক ইবনে হাবিব বলে এ আবু জেহেল এটা কোনো প্রশ্নের সাইজ হলো এই প্রশ্ন করেন আবু জেহেল বলে হুজুর আপনি তো চিনেন না আপনি জানেন না হ্যাঁ আপনি চিনেন না জানেন না নবী আমার বলে একটু সময় দাও সময় দাও হলো আল্লাহর নবী আল্লাহর তখতে সজদায় পড়ে গেলেন দুই রাকাত নামাজ পড়ার পরে আল্লাহর নবী রহমতের নবী আকাশে আঙ্গুলের ইশারা করেছেন রাত দিনে পরিণত হয়ে গিয়েছে মুসলমান ওই রাতে পূর্ণিমার চন্দ্র হাজির হয়ে গিয়েছে চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন কিতাবের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী যা বলেন চন্দ্র থরথর করে কাঁপতেছে নবী আমার বলেন এ চন্দ্র তুমি কিসের জন্য কাঁপতেছো চন্দ্রের জবান খুলে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি এই জন্য কাঁপতেছি আপনি আমাকে অর্ডার করবেন আপনার ওড়ার মোতাবেক আমি চলতে পারবো কি পারবো না সেই ভয়ে কাঁপতেছি বুখারী শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী সাক্কুল কামার নবী আমার আঙ্গুলের ইশারা করেছেন ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র দুই খণ্ড হয়ে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ নবী আমার বলেন বলে ইয়া আমার বাদশা এ তো প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি আপনাকে বলে দিই সুবহান আল্লাহ ইয়া মানের বাদশাহ বলেন এ এ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না আমার সঙ্গে বাইশ হাজার সৈন্য রয়েছে এরাও জানে না আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে প্রশ্নটা আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি জানে না সে প্রশ্নের জবাবটা যদি মোহাম্মদ তুমি বলে দিতে পারো আমার ইমানটা আরো তরু তাজা হয়ে যাবে আরো পোক্তা হয়ে যাবে এ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলুন 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 আপন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি ছিল আল্লাহর নাবি বলেন রহমতের নাবি বলেন এই আমানের বাদশাহ মালিক ইবনে হাবিব আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যে আমি যদি নবী হয় আপনার মনের প্রশ্ন আপনার একটি সকন্যা সন্তান রয়েছে যে দুনিয়ার বুকে ভবিষ্যৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে চোখে দেখতে পায় না কানে শুনতে পায় না জবানে বলতে পারে না পায়ে হাঁটতে পারে না নেংড়া বোবা অন্ধ আপনার মনের প্রশ্ন আপনার মেয়েকে ভালো করার জন্য বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন বড় বড় হাকিম দেখিয়েছেন আপনার মেয়েকে সুস্থ করতে পারেন না ও মালিক ইবনে হাবিব ইয়া মানের বাদশা যাও 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 আমি বলছি তুমি বাড়ি ফিরে যাও তোমার কলেজ আর টুকরা মেয়ে সুস্থ হয়ে গিয়েছে ইয়া মানের বাদশা মালিক ইবনে হাবিব আবু জেহেলকে ডেটে দিলেন বলে এ আবু জেহেল আজ থেকে শুধু এই মক্কার কয়েকজনেরই নবী তিনি না আমি ইয়ামানের বাদশা আমার নবী আমার বাইশ হাজার সৈন্য তাদের নবী সবাই নবীর কদমে পড়ে যায় সালাম জানিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আর সময় নাই আমাদেরকে পড়িয়ে দিন ওহাদানিয়াতের কালেমা একাত্মবাদের কালেমা মুসলমান কালেমা পরে মুসলমান হয়ে বাইশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়া মানের বাদশাহ নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন ছয় মাসের পথ অতিক্রম করে যাওয়ার পরে দেখেন তার সেই অসুস্থ মেয়ে চোখে দেখতে পায় না অন্ধ কানে শুনতে পায় না বাহেরা জবানে বলতে পারে না বাবা পায়ে হাঁটতে পারে না ন্যাংড়া সে মেয়ে তার ঘর থেকে কালে মারাজ লাহু মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইয়া মানের বাদশাহ আশ্চর্য এ কালেমা কোথায় পেয়েছে যে কালেমার শিক্ষা 
মক্কা থেকে আমি আমার বাইশ হাজার সৈন্য শিখে এসেছি দরজা নাক করে দরজা খুলেছেন মেয়েকে ডাক দিয়ে বলে মেয়েকে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টা করে মেয়ে কথা বলে না জবাব দেয় না শুধু জবানে বলে যায় লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাবা বলে মা তুমি কেন কথা বলে না আমাদের সঙ্গে কথা বলো মেয়ে বলে বাবা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যদি तुम सुबह মেয়ের চোখ দিয়ে ঝরাঝরা করে পানির ফোটাগুলো ঝরে পড়ে যায় ও মুসলমান মেয়ে কাঁদে আর বলে বাবা আপনি যখন ইয়ামান থেকে মক্কার দিকে রওনা দিয়ে দিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বিচার করার জন্য ওই বিচারের দিন আপনি যখন বিচার করেন গরমের মৌসম গরম সহ্য না করতে পেরে অনেক কষ্ট করে বাবা আমি এই প্রাসাদের ছাদের পরে উঠি গো আব্বা ছাদাদে উঠের পর দেখি ছাদের পরে গিয়ে দেখি একটি পূর্ণিমার চন্দ্র আকাশে হাজির হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে ওই চন্দ্রটা দুই খণ্ড হয়ে যায় আর আওয়াজ कत चेष्टा कर হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তারপরে ঠেকাতে পারে নাই পেরেছে আমার নাবিকে পারে নাই কত কষ্ট কত নির্যাতন ও মুসলমান আমি বলতে চাই সেই লড়াই চলতেছে আদমের জামানা থেকে প্রত্যেকটা নবীর জামানায় এ লড়াই হাক এবং বাতিলের লড়াই চলেছে আগ পর্যন্ত চলছে কে আমার পর্যন্ত এ লড়াই চলবে যদি ইসলামের পক্ষে থাকেন অবশ্য অবশ্যই যদি ইমানদার হয়ে থাকেন এ যুদ্ধে ইসলামের জয় অনিবার্য আর যদি পাঁচ আটা গোলামি করেন ভয় করেন সত্যকে লুকিয়ে রাখেন তো পরাজয় হবে যার কারণে আজ মুসলমান সারা বিশ্বের দিকে নজর করলে দেখা যায় সব জায়গায় প্রত্যেকটা দেশে আজ মুসলমান লাঞ্ছিত আজ মুসলমান অপমান অপমানিত আজ মুসলমান আর খাড়ছে একটাই কারণ আমার নবীর আখলা আমার নবীর আদর্শকে আমরা ভুলে গিয়েছি কথা বলেন আমরা ভুলে গিয়েছি একমাত্র কারণ আমাদের হাতিয়ার আমাদের ইমান আমাদের জান আমাদের নাবী আর এ নাবিকে নিয়ে তারা অনেকই সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে কথা বলেন আমরা মেনে নেব আমরা মেনে নেব না শুধু নাস্তিকই কেন আজকাল এক শ্রেণীর মুসলমান বের হয়েছে এরা আবার বলছে নতুনভাবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো মুহাম্মদ রসুল্লাহ বলা যাবে শুনেছেন সরাসরি ইমানের পরে আঘাত গো ইমান থাকবে অ্যাঁ ইমান থাকবে আমি মনে করি যে সমস্ত নামধারী মুসলমান আলেম নামধারী আলেম ওলামায় সু তারা যারা আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে আমার নবীকে কালে মা থেকে আমার নবীর নামকে মিটিয়ে দিতে চায় এদের কারণে বাংলার জমিনে নাস্তা গিয়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সাহস পেয়েছে কারণ নামধারী মুসলমান নিজেকে আলেম বলে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে কথা বলেন আমরা কখনো মেনে নেব না আজ এটা বাদ ওটা বাদ সেটা বাদ বাদ দিতে দিতে এখন কালে মাই বাদ কথা বলেন কথায় কথা চলে আসে আগে হলো নামাজ পড়া যাবে দোয়া করা যাবে না শুনেছেন হ্যাঁ বাপ মা মরা মরে যাবে দোয়া করা যাবে না নাকি মিলাদ করা যাবে না নবীর পদে দুরুদ পড়া যাবে না সালাম পড়া যাবে না 
নাকি এই করতে করতে বাবা এটা বাদ এটা বাদ বাদ দিতে দেখ বলছে কানে মাই বাদ বলে শুধু লাহ বলো মুহাম্মদ রসুল্লাহ বলা যাবে না এ অবস্থা ইসলামের কি করেছে বাবাজিরা দৃষ্টান্ত যেন বোঝার জন্য আমি বলতে চাই একজন মাস্টার সাহেব রয়েছেন বিভিন্ন মজলিসে উঠে বসেন নামাজ পড়েন তো এক পায়জামা তৈরি করেছেন তো পায়জামাটা একটু বড় হয়ে গিয়েছে মানে গুল্লা পর্যন্ত আচ্ছা বলেন তো এই টাকনু ঢেকে কাপড় বা প্যান্ট বা পায়জামা পরা যাবে এটা পরা কি এটা পরা কি সব সময় না নামাজের সময় জোরে বলেন নামাজের সময় না সব সময় কিন্তু আজকাল মুসলমান দেখা যায় নামাজ পড়ার সময় গুটিয়ে নেয় আর নামাজ পড়া শেষ হলে আবার ছেড়ে দেয় মনে হয় যে নামাজের জন্য শুধু এটা আসলে কি তাই এটা সব সময়ের জন্য হারাম সব সময়ের জন্য কি হারাম উনি বলেন বাড়িতে স্ত্রী আছে পাঁচ সাতজন বৌমা আছে বলে এই পায়জামাটা দুই ইঞ্চি কেটে আবার সিলাই করে দিয়ে তো বড় হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন মজলিসে যায় নামাজ পড়ি আচ্ছা এই পায়জামাটা দুই ইঞ্চি কেটে দাও একদিন দুই দিন তিন দিন হয়ে গিয়েছে পায়জামা কিন্তু কেউ ঠিক করে নাই মাস্টার মশাইয়ের খুব রাগ হয়েছে বলে কি অবস্থা বাড়িতে তোমরা বৌমা শাশুর মিলে সাত আটজন আছো এই পায়জামাটা দুই ইঞ্চি কেটে সিলাই করে দিতে পারো নাই খুব রাগ হয়েছে তো একটু কড়াভাবে বকুন দিয়েছে তো সবাই ফুলে কলার গাছ বৌমারা বলে যে শাশুড়ি মা কি করে সামান্য একটু কাজ শাশুড়ি মা করলেই তো হয় আর শাশুড়ি মা বলে সাত আটটা বৌমা হায় হায় আমার দিকেই তাকায় আজকাল আছে না আজকাল আমাদের সংসারে যে বৌমা শাশুড়ির যে অবস্থা ও আলোচনা তো করলে বুঝতেই পারছেন নাকি হ্যাঁ কোথায় ইসলাম আর কোথায় ইমান আর কোথায় বউ আর কোথায় শাশুড়ি কথা বলেন যাই হোক মনে মনে খুব রাগ হয়েছে সমস্ত বৌমা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর শাশুড়ি মায়ের দিকে তাকাবো না আজকে রাত্রিতে এই কাজটা আমি কমপ্লিট করব সবাই মনে মনে আর শাশুড়িও মা বলে যে না না আর বৌমার দিকে তাকাবো না আমি নিজেই কাজটা আজ কমপ্লিট করব রাত্রে শুয়ে গিয়েছে মুসলমান সবার প্রথমে শাশুড়ি আম্মা উঠেছে দুই ইঞ্চি কেটে আবার সিলাই করে রেখে দিয়েছেন তারপরে বড় বৌমা উনি উঠেছেন যে হ্যাঁ ওখানে তো আছে পায়জামা উনিও নামিয়েছেন দুই ইঞ্চি কেটে আবার সিলাই করে রাখিয়ে রেখে দিয়েছেন তারপরে মেজ উনি এসেছেন উনিও দুই ইঞ্চি কেটে আবার সিলাই করে রেখে দিয়েছেন এইভাবে বাবাজিরা আট আটজন মানুষ এই দুই ইঞ্চি করে কেটে আবার সিলাই করেছেন এ পায়জামা পায়জামা থাকবে না হাফ প্যান্ট নাকি আগে তো জোরেও নামাজ হত এখন হবে হ্যাঁ হবে না এইভাবে আমি বলতে চাই এ যেমন প্যান্টকে জোরে তো নামাজ হচ্ছিল কাটতে কাটতে এমন পর্যায় নিয়ে চলে গিয়েছে যে আন্ডার জাঙ্গিয়া বানিয়ে দিয়েছে এখন পরে নামাজ তো দূরের কথা বাইরে বের হওয়া যাবে না কথা বলেন আমি বলতে চাই আজকাল এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান তারাও ইসলামকে কাটতেছে আজ বলে তাবাদ আজ বলে দুরুদবাদ আজ বলে সালামবাদ আজ বলে দোয়াবাদ আজ বলে দোস্থান যাবে দাদ এটা বাদ এটা বাদ বাদ দিতে দিতে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটাও বাদ ইসলাম আর ইসলাম নাই ওরা ইসলামকে জাঙ্গা হাফ প্যান্ট বানিয়ে দিতে চায় কথা বলেন কোথায় আছেন বাবা যারা কি গল্প করব আর কি আলোচনা করব আসলে আমাদের ইমান হয়ে গেছে দুর্বল যাই হোক আমি বলতে চাই আপনারা সকলেই জানেন আজকের এই মাহফিল তা শিরুর কোরআন মাহফিল এ মাহফিলের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে নাকি আমাদের পার্শি যে গোরস্থান রয়েছে এই গোরস্থানে আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের অনেক